ਸਾਡੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੇਟਰ ਲੇਟਰ ਨਾ ਲਿਸ ਨਾ ਲਿਸ ਆਪ ਨਾ no no i will after disposing of this formal business i will allow you papers to be read on no, let me let me dispose this after that no 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 that let me dispose this let me dispose this i will eh in not 267 267 is an so kindly allow me to raise something no, anything no, no, no. 267 267 is an important number no, nobody can nobody can delete it now memorandum uh, sorry paper should be laid on the table sir rao indrajit singh uh, on behalf of my colleague sri rao indrajit singh i rise to lay on the table of the house the paper li- listed against his name in item number 1 today li- revised list of dr jitendra singh deputy chairman sir with your kind permission i beg to lay on the table of the house papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business thank Sorry, you deputy chairman Krish- krishan pal महोदय आज की कार्य सूची में क्रम संख्या तीन पर अपने साथी राज्य मंत्री श्री रामदास अठावे जी के नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ श्री उपेंद्र कुशवाहा महोदय मैं आज की कार्य सूची में क्रम संख्या चार पर अपने नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ श्री कृष्ण पाल महोदय आज की कार्य सूची में क्रम संख्या पाँच पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ श्री मुख्तार अब्बास नकवी on behalf of my colleague shri vyas choudhary i rise to lay on the table of the house the paper listed against his name serial number 6 at in today's revised list colonel rajavardhan singh rathor sir on behalf of my colleague shri rajavardhan singh rathor i rise to lay on the table of the house the paper listed against his name and serial number 7 in today's revised list dr mahendra nath pandey avadan aap ki anumati se aaj ki kar sachi mein kram sankhya 8 par apne naam ke samne उंडीमेंट <laughs> श्री मुख्तार अब्बास विद योर सर विद योर परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ माय कोलीग श्री वाईएस चौधरी आई राइज टू ले द स्टेटमेंट मेंशन अगेंस्ट हिज नेम इन टुडेस रिवाइज लिस्ट ऑफ द बिजनेस नाउ मोशन फॉर द फॉर इलेक्शन टू द कोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद अलाहाबाद श्री प्रकाश जावड़ेकर टू सर आई राइज टू मूव दैट इन परसंस ऑफ आइटम ई ऑफ क्लॉज 1 रीड विद क्लॉज 2 ऑफ स्टैट्यूट 8 ऑफ द स्टैट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद दिस हाउस डू प्रोसीड to elect in such a manner as the chairman may direct one member from amongst the members of the house to be member of the court of the university of alap motion moved those in favor please say aye aye, aye. those against please say no i think the ice out the ice out the ice out motion is adopted okay what's your point of order mani sabhapati pura desh ye apeksha karta hai ki is sadan mein jo bhi karwai hui ho उस कार्रवाई को मीडिया के माध्यम से कम से कम जाने लेकिन मैं इधर देख रहा हूं कि मीडिया के लिए गैलरी बनाई गई किसी हमारे मीडिया वालों को बैठाला गया कि ये जो भी सदन में हम कार्रवाई में भाग ले रहे हैं जो भी हम चीजें उठा रहे हैं क्योंकि तो जनता जनता में अपेक्षा बन गई है कि नेता लोग तो सिर्फ भत्ता लेने जाते हैं लोग तनख्वाह लेने कुछ काम नहीं कर मैं कह रहा हूं कल भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठे इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म पर हमारी न्यूज है तो मीडिया तुरंत छाप देती है अगर हमने कोई चीज ऐसी की हम अगर बेल में चले गए नारे कोई लगाने लगे लेकिन अगर सकारात्मक डिबेट हो रहा है कल शरद जी ने बात उठाई थी जब बोल रहे थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह एक लाइन नहीं छापेगा हम लोग रोज देखते हैं किसी मन जो इंपॉर्टेंट कल अगर हम लोगों ने तो मेरा क्या करूँ मैं ये पीठ निर्देश दे ये पीठ को इतने अधिकार हैं अगर हमको डांटने का अधिकार है हमको निर्देश देने का अधिकार है मैं नहीं कहता मीडिया को डांटने का अधिकार है लेकिन पीठ कम से कम मीडिया को निर्देश दे कि सदन में जो भी पॉजिटिव भी हो रहा है खाली निगेटिव 
मीडिया न छापे जो पॉजिटिव चर्चा हुई है उसको भी छापे जिससे देश समझ सके कि क्या यहाँ पर क्या नहीं समझ ये आपको आपको है अधिकार नहीं सर कल जो है वो इतने जब इतना आपने कल इतना आलोचना किया मीडिया को उसका पूरा छपा होना है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ये इसी में दम इसी इसी सदन में इसकी दीवारों के भीतर दफन हो गया इसी दीवारों के बीच में दफन हो गया जो मैंने कहा था कि जो मीडिया है वो मालिकों का हो गया है और ये आजादी मीडिया को जो मिली है वो मालिकों को मिल गई है और मालिकों की आजादी जो है वो इस लोकतंत्र को खत्म करेगी और ये कल मैं बोला हूँ ये शरद यादव जी क्या माइक बार में किसी मीडिया में कहीं किसी तरह से बात नहीं है इसका मतलब है कि मीडिया आप जो है वो धंधे वाले पूंजीपतियों के बुट्टी में इसको निकालना चाहिए इसका कानून बनना चाहिए कि एक धंधा कर सकते हो यानी सदन का नहीं नहीं चौक है नहीं सर इसको गंभीरता से लीजिए यानी लोकतंत्र बनाना ना लोकतंत्र में सच्ची बोली बाहर नहीं आती आप क्या करो आप कह सकते हैं आप कानून लाओ जी आप आप कह कह सकते हैं सरकार को कानून लाओ कानून लाओ कानून लाओ कि ये जो महिला जो चलाने से चलाएगा वो कु uh, Anand Sharma, yeah. same point or something else? Yeah, yeah, I am not sir. allowing a discussion. Same okay, point, okay, you. Uh, I'm not, no, no, I am not allowing a discussion on this. Sir, uh. this country... If you want, you can, I'll tell you. Uh, uh. This country as such is governed by the constitution of the Republic of India. The constitution guarantees certain fundamental rights to the citizens. And those rights, particularly under Article 19.1, are also the rights of freedom of expression given to the media of the country. Now it becomes incumbent. Media plays an important role in democracy, particularly the private media too, besides the public broadcaster or the state broadcaster, in informing public opinion on important matters, on sensitizing public opinion, at the same time ensuring that there is a balance of narrative on important national issues so that in a democracy, what is essential, that both the views of the, on this issue, I don't think there is a difference of opinion, there was one, but the views of the opposition, which matters a lot, irrespective of the size or strength of the opposition, if democracy has to survive, what the opposition raises are fundamental issues, which must get okay. adequate projection. Sir, I would also like to make today one point, that the freedom of expression, and let the media hear it, it particularly of the commercial media, is not the okay, right, right which okay. is given to the citizen, because that is commercial, and citizens' no, rights okay. are non-commercial. That's okay, sir. No, sir. No, sir. no discussion sir, on I this. Would like to, I would like to make it very you clear. You made it clear. I understood. No, sir. Please. I please. understood your point. Only the negative Everybody understood. of any disruption in the house is welcome, that no. is celebrated on the front page, but if there is a constructive discussion no, of no, important please. matters, okay. that, that totally is blacklisted. Therefore, I have to say one thing, sir. I have to say one thing, particularly on the issue of cross holdings. No, in the please, media. no, 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 time. There should no, be you cannot uh, make a speech. No, sir, sit down, sit down. No, 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 no. Uh, don't take no, too sir. much time. No, no, please. Yesterday we raised. No, please. Has okay, to be I a, understood. There has to be a discussion. I understood the point. The there are I will call the you later. No, not this. In the no, media, no more discussion on this. Media monopoly. No, which no, please. Destroy democracy please, in this country. Please. We are not blaming. No, those. please. No discussion on this. No, I'll survive the bite here, bite here. I have zero hour. No, I will. I understood. No, I understood your point. Now you can see it. Yeah. That's okay, you made it. You you made it. Yeah, you made the point. Please. No, please. No, this is not our discussion. How can I allow like that? No. No, this is not our discussion. No, please. No, please. Anna Sarmaji, you made your point. Why do you repeat? Why do you repeat? No, you made your point. No, Anna Sarmaji. No, you cannot make a speech. You cannot make a speech. Sit down. What, what is this? No, no, I am, okay, I, I, I am coming to that, I am coming to that, yes, I am coming to that, yes, I am coming to that, now you sit down, 
now you sit down no no you sit no no please no there there are ramesh no no anand sharma ji bait hai anand sharma ji bait hai no please no no please no please no please anand sharma ji please take your resume your seat on what subject you are on this subject i don't want any more suggestion sit down no i you listen to what i am saying no you No, sit down, sit down. You sit down, sit down. No, sit down, sit down. No, sit down. No, no. No, please. No, please. आप लोग बैठिए. I will. Yeah, I will. See. आप. No, आप बैठिए. बैठिए, बैठिए. Now you, now you sit down. Now, Anand Sharma ji. Anand Sharma ji, बैठिए. आप बैठिए. Yes. Please, please, no, please. Anna Sharma ji, okay, please. Now you sit down. Now see, honourable member. No, no, I am not allowing you. Honourable, I am not allowing on this anybody. Sit down. Already or uh, too much time. Sit down. See, yesterday itself, yesterday itself, when Sharad Yadav ji raised this issue in the discussion, I said we can have a discussion on a motion. So if a proper motion is given, there can be a discussion. that is number 1 number 2 see there is no point in blaming the uh, media also now let me say media will not see let me say no let me see no 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 uh, yeah you are not blaming you are raising an issue but the point is see there is a there is a saying in malayala which i will translate into english it is like this eh? see if a uh, If a dog bites a man, eh? <laughs> I'll say the Malayalam. Yes, but I do. Eh? Yeah, yeah, yeah. Okay, the patti or a whole kadi chal, varthe yalla. Enal, manushan pattiya kadi chal, varthe yam. That is, that that is, that is. I will translate. See, if dog bites a man. No news. If man bites a dog, it is a news. So you say, if you sit properly, make a speech, there is no much news. But if you misbehave, then it is a news. <laughs> but you see, but however, however I like, see, however I like to add, I, I I like to add. Let me add something. No, no, see. our i like to add news see media is the fourth pillar of our democracy they should be responsible see no sit down i am saying something they should be responsible what is responsibly honest reporting honest reporting see if something happens if it is exaggerated and published it is dishonest likewise if a news is black out also it is also dishonest reporting therefore therefore the for the sake of democracy it is expected that true reporting should be adhered to by the media that is all what i have to say now pro, no no professor ramgo pro, no no point of order <coughs> no are kya hai kitna point of order badla is it dilaf kitna hai aaj din bhar ka last hai manni sab se juda hua hai हमने कई बार इस सदन में एम पी के वेतन भत्ते का मामला उठाया कोई निर्णय नहीं हुआ आज अखबारों में छपा हुआ है कि पूर्व एम पी के वेतन भत्ते सुविधा आद पर भी अब पेंशन आद पे और रेलवे अरे कोई डिसीजन नहीं, नहीं है क्या बोलते हैं सीमन होने का गवर्नमेंट को नोटिस हो गई चार हफ्ते में गवर्नमेंट को जवाब देना है ये तो हमारे इस ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग खजाना लूटे ले रहे हैं एक एम पी बेचारे असहाय हमारे हरदोई में एक एक एम पी के लड़के और पोते पेंटिंग का काम कर रहे हैं मजदूरी का काम कर रहे हैं इतना गरीबी मैं नाम भी लेना चाहूंगा मनीलाल जी no, एक, सब को... एक इस बुरी स्थिति में जब एक्स एम पी रह रहे हैं एम पी रह रहे हैं okay. उस पर अगर हमारी इमेज इतना खराब की जाएगी और इस तरह उनको सुविधा बंद कर हम क्या करेगा जो रिपोर्ट कोर्ट में ऑर्डर किया था सदन मैं नेता सदन से चाहूंगा नेता सदन जी से नेता सदन 
नेता सदन से ही कहूंगा इसको कुछ नेता बोले बोले ओके भाई भैया भाई भैया बैठे नो यू चे लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द हाउस आप बैठिए लीडर ऑफ द हाउस भैया आप बैठिए ना अब अब सुनिए 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 या या Yeah, please. You have provoked, and now he's responding. Now, please. Sir, I'll call you on that. Intervenes, sir, with the greatest of respect. On, on this subject, yes, sir. On this subject, on this subject, sir, with the greatest of respect. I was astonished to read today in the newspapers an observation made. That 80% of all ex MPs are crorepatis. Now I did not know that a survey had been done of ex MPs, and I did not know that the survey had resulted in 80% becoming crorepatis. Sir, normally, sir, observations. Okay, okay, hold on. Sir, one minute. So observations get made in the judiciary. No, you don't criticize the judiciary. It's part of the judicial process. Listen to me. You, you can, sir, you can, sir, go and seek sir, remedy in the court itself. Sir, you cannot criticize judiciary. Sir, when a Supreme Court judge says 80% of ex-MPs are crorepatis, I think this is a very serious issue, sir. And I, with the greatest of respect, I have to say that this is an astonishing statement to come from the highest in the land. And which is one of the pillars of the democracy that you spoke about. So I would request the leader of the house to take note of the statement and the sentiments of the members of the house, because we'll all be ex-members some day or the other. And I am sure 80 percent of us are not crorepatis. Yes, yes. On leader of the house, honourable leader of the house, sir. Sir, it's uh, unquestionably a clear uh, constitutional position that public money can only be spent with the authority of parliament. And therefore, parliament is the one and only authority that determines how public funds are to be spent. And this is an authority of parliament that no other institution really can exercise that power. It's only parliament which can exercise that power. And therefore, who is entitled to pensions? What is the quantum of pensions? It's an area which exclusively falls within the domain of the parliament. That's the position of this government. I understand the sentiments expressed by the honorable members, and the government will always stick to this position. And I think uh, as a part of an inter-institutional discipline, this is a constitutional position which all institutions will eventually have to respect. Okay, that's clear. Now, see our submission, Professor Ram Gobal Yadav. Professor Ram Gobal Yadav. No, Professor Ram Gobal Yadav. Not allowed. Read that other binary, sit down there. Sit down, Bajwaji. I will call, I will call you later. Read I will give you time, sit down. I will call you later. I will call you later, yes. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी दो मिनट रुके रहें उठाना चाहता हूं देश का किसान और उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि कई बार इस संसद में उनकी आत्महत्या को लेकर और उनकी खराब स्थिति को लेकर चर्चा हो चुकी है अब किसान के गेहूं थ्रेसिंग वगैरह सब होने लगी है गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया है लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1625 रखा है उससे बहुत कम दाम पर अपना गेहूं बेचने को विवश है क्योंकि जो जीरो परसेंट ड्यूटी है इम्पोर्ट ड्यूटी 
उसको लगाने के लिए बढ़ाने के लिए कोई कदम गवर्नमेंट उठा नहीं रही मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर यहाँ गेहूँ बेचने को विवश है किसान दक्षिण भारत की कुछ कंपनियाँ हैं जो बड़े पैमाने पर यहाँ से गेहूँ खरीदती हैं क्योंकि गेहूँ की क्वालिटी गुजरात और मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है वास्तविकता ये है सर कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बहुत कम है हमने कुछ किसानों से और एक्सपर्ट से बैठकर इसको कैलकुलेट जब करवाया तो प्रति क्विंटल गेहूं का लाग जो कॉस्ट है वो लगभग 1900 रुपया आता है लागत उन्नीस सौ रुपया प्रति क्विंटल है और एमएसपी 1625 है तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा और क्या करेगा तीन सौ रुपया प्रति क्विंटल हान हो रही है उसको लाभ तो छोड़िए बिल्कुल ये स्थिति है तो मैं चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी ये जो बाहर जो जो आपको इंपोर्ट ड्यूटी है इसको जब तक नहीं लगाएंगे बाहर से आना बंद नहीं होगा हमारे किसान को कीमत नहीं मिल पाएगी और किसान की स्थिति और ज्यादा खराब होती जाएगी तो इसलिए शरद पवार साहब भी सहमत होंगे आपसे ज्यादा नहीं जानते ये ये स्थिति है इसको मैं उठा चुका हूं इस पर जितना शीघ्र हो सके क्योंकि प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है प्रोक्योरमेंट शुरू ओके टाइम ओवर ऑल राइट ऑल ऑफ यू एसोसिएट यस या 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 ये मजबूर हो रहे हैं इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी को इस बारे में मेरा अनुरोध है कि कम से कम जहां अर्ली वैरायटीज वीट गेहूं की आ जाती है उनमें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन को राज्य सरकार को शुरू करना चाहिए और जो को मैंने इसे उठाया था और उठाया था कि इसकी वजह से सिर्फ महाराष्ट्र में एक सौ उन्नीस किसानों ने आत्महत्या की है कई प्रदेशों में जो आत्महत्या की है उसका एक बार पैदावार अच्छी है इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ और तत्काल सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी हटाना इतने महत्व के विषय पर नेता सदन को बहिर्गमन ओके 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 नाउ नाउ ओके ऑल राइट यू मेड इट यस गवर्नमेंट विल टेक नोट ऑफ इट ठीक है व्हाट एवर यू सेड दे विल गवर्नमेंट यस गवर्नमेंट विल टेक नोट डोंट वरी ना टेक टेक ना ठीक है रंगर आजन व्हाट दैट इज नेक्स्ट duty on wheat sir there was a 25% import duty on wheat last year in 2000 no no you can only associate no rangarajan no no you can only associate no 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 rangarajan please rangarajan please you want to respond yeah okay okay minister wants to respond respond yes ah koli you only associate नो नो यू कैन नॉट हैव अ डिस्कशन नाउ मंत्री जी आप रेस्पॉन्स करते हैं बोलिए 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 आप उधर भाई है भाई है भाई है हाँ बोलिए बोलिए उधर मेरा नाम आ गया उधर खस को उपाध्यक्ष जी जहाँ तक गेहूँ का इंपोर्ट ड्यूटी का सवाल है तो वो 2006 से 2000 पंद्र दो देखिए हम बतलाते हैं 2015 तक आप मैं जो कह रहा हूं सरकार की तरफ से कह रहा हूं ना आप बाद में जिसकी गलती बोलूंगा तब बतलाइएगा 2015 में जा करके जो है 25 परसेंट किया उसके बाद ये कहते हैं कि 10 परसेंट किया उसके बाद कहते हैं कि 0 परसेंट किया जबकि गेहूं का पैदावार कम हो गया था क्योंकि ओ बाहर से नहीं आएगा तो फिर यहाँ क्या कहते हैं कि सॉर्टेज होगा और दाम बढ़ेगा अब एक एक पहला बात हमारी बात पहले सुनिए ना लेटिंग कंप्लीट 
आनंद शर्मा जी लेट हिम से आनंद शर्मा जी वाई आर यू इंडोर पिंग लाइक दिस लेट हिम से अरे अरे बाबू उनका कंप्लीट देने अरे उन उनको बोलने दो उनको बोलने दो बाटी है लेट हिम लेट हिम शामा शामा जी लेट हिम से ओके नहीं नहीं जाते तो सर हमारा कहना है इस बार गेहूं का पैदावार जो है बहुत होने की संभावना है नौ लाख टन हुआ है और जो पिछले का ओपनिंग स्टॉक्स है वो पैंसठ लाख बैठ जाइए एक मिनट शरद जी ना पैंसठ लाख टन का कहते कि है मैं आपसे सहमत हूं हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि अभी अभी आप मार्केट में आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कभी बारिश हो जाए कभी ओला पड़ जाए और फिर संकट आ जाए इसलिए जो है जो आपने कहा है इंपोर्ट ड्यूटी के अगर बढ़ाने का मामला वो सरकाराधीन है और तुरंत हम लोग नो डिस्कशन नहीं हो सकते ना रंगराजन जी द टाइम इज रंगराजन जी रंगराजन रंगराजन शुरू करो प्लीज स्टार्ट रंगराजन टाइम इज टू पर हां यू स्टार्ट अदरवाइज यू लूज टाइम यू स्टार्ट व्हाई डोंट यू स्टार्ट सर थैंक यू वेरी मच डिप्टी चेयरमैन आई वुड लाइक टू ब्रिंग द काइंड नोटिस ऑफ हाउस ऑगस्ट हाउस द प्लाइट ऑफ द कोकोनट कल्टीवेटर्स particularly southern states kerala karnataka tamil nadu and andhra pradesh which contributes 88% of the coconut production of this country on this tamil nadu contributes 34% of the production and the highest in india the coconut production and other related activities gives employment for 15 million people in in the area 15 2015 16 by export oil Core products, etc., has earned foreign exchange rupees three thousand three hundred and fifty-two crores. The coconut cultivators are miserable condition, and the minimum support price for copra has been raised only four percent, which is very uneconomic, considering the cost of production. In view of the distress, the coconut cultivators are demanding the minimum support price, reasonable minimum support price. Rupees 120 per kilo copra. I request the government to examine the issue sympathetically. Further to this, number one, the Coconut Development Board in Cochin must actively involve, looking after the welfare of the coconut farmers. The trade, the state trading corporation may be involved in the export or promotion of the coconut. The committee for fixing minimum support price may be contacted. Meetings in South India, Tamil Nadu. instead of only in delhi the coconut development board must allocate more funds to tamil nadu in view of the tamil nadu being the highest producer of coconuts in this connection the coconut cultivators have obtained an order from the high court of madras writ petition 21958 of 2016 there are direction to the government to announce the msp before december 2016 I request the government to consider all the above issues. I request the house also to support this. Yes, special man. The house is supporting. All are supporting. Yes, Sri. Oh yes, all those names who support will be added. Sri P L Punia. Yes, you. Your name is K K Raghav. She is also associating. Sri P L Punia. Your your name is there. Sir, you are associating. That is enough. It's clear. The state trading corporation is importing coconut oil and also the palm oil, which affects the price of coconut. Okay, Sir Bhavati Ji, I am ready. Okay. All right. Now Sri P L Punia. Do do. Now Sri P L Punia, start. Do. 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 पीएल पुनिया श्री पीएल पुनिया टाइम को ठीक करवा दीजिए हां हम देगा डोंट वरी मैं आभारी हूं आपका पिछले दो हफ्ते से मैं इस इशू को लिस्ट नोटिस दे रहा था तो आज आपने दिया बहुत आभार व्यक्त करता हूं ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में रोहित मेमोला ने पिछले साल 2016 में 17 जनवरी को आत्महत्या की थी और पूरे देश भर में इसमें चिंता व्यक्त की गई 
सब जगह विरोध हुआ और 11 दिन बाद 28 जनवरी 2016 को एचआरडी मिनिस्ट्री ने जस्टिस रूपन वाला एक आयोग गठित किया और उसके टर्म्स और रेफरेंसेस में ये था कि क्या कारण थे जिससे वजह से रोहित मोबला ने आत्महत्या की दूसरा टर्म जो रेफरेंस था कि यूनिवर्सिटी में गिरबैंस रिड्रेसल के लिए एस सी के स्टूडेंट्स के लिए क्या व्यवस्था है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है और ये रूपन वाला आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर कुछ नहीं बोला केवल जात के आधार पर जात पर कहा कि ये शेड्यूल कास्ट के नहीं थे बल्कि ओ के थे और हॉस्टल के बारे में रोहित मुमला को हॉस्टल से निकाला जाना वो भी यूनिवर्सिटी ने ठीक काम किया था और अपने निजी हताशा में उन्होंने आत्महत्या की थी और रोहित मुमला की मां खुद दलित वर्ग से नहीं है बल्कि ओबीसी की है और इस रिपोर्ट के आधार पर तत्काल स्थानीय कलेक्टर और प्रशासन के द्वारा उनको नोटिस दिया गया जबकि कलेक्टर गुंटूर जहां के वो रहने वाले थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट में ये स्पष्ट कहा गया रोहित मुमला अनुसूचित जाति के थे और उसी तरह से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए और मैं आपको भी बता दूं कि उनके आत्महत्या करने के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत हुई और जो आर्थिक सहायता मिलती है वो भी उनको उपलब्ध हुई वो ये माना गया इसको एस्टेब्लिश किया गया कई बार तक कई वर्षों तक उनको शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट दिए गए आज स्थिति ये है कि उस परिवार को आतंकित प्रताड़ित किया जा रहा है उनको न्याय तो नहीं मिला न्याय तो नहीं मिला न्याय नहीं मिला लेकिन उनको प्रताड़ना हो रही है उनका सर्टिफिकेट कैंसिलेशन करने का नोटिस दिया गया है और कार्रवाई कुछ हो नहीं रही मेरा यह अनुरोध है एक तो जो यूनिवर्सिटीज में अलग से कानून बनना चाहिए और उनके परिवार को मानसिक जो प्रताड़ना हो रही है उससे रोका जाए और जो एच आर डी मिनिस्ट्री के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है वो भी बंद होना चाहिए ओके थैंक यू यस ऑल नेम्स में भी आर्डर ऑल नेम्स में भी आर्डर श्री प्रभात झा श्री प्रभात झा आदरणीय उप सभापति महोदय दवा निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के मामले में भारत की चीन पर चिंताजनक रूप से जो निर्भरता है उसके बारे में मैं यहां सदन में कुछ मामला रखना चाहूं भारत दवा निर्माण के मामले में भले ही आत्मनिर्भर हो लेकिन दवा बनाने के इस्तेमाल होने पर जो कच्ची सामग्री के मामले में वह चीन पर पूरी तरह निर्भर है एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दवाओं के लिए अब नाइन्टी कच्ची सामग्री चीन से आ रही है इससे भी चिंताजनक यह है कि आपूर्ति का दारोमदार चीन की कुछ ही कंपनियों के ऊपर निर्भर हो गया है इतना ही नहीं है दवाओं के लिए कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेटिव एपीआई के लिए चीनी चीन निर्भरता पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद निर्भरता कम होने का नाम नहीं ले रही है इसके बजाय बढ़ती जा रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल ड्रग सर्वे इसकी चिंताजनक रिपोर्ट पर भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुकी है रिपोर्ट के अनुसार दवा में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले 57 एपीआई आयात हो रहा है कुल 108 विदेशी कंपनियों से यह सामग्री आयात की जा रही है लेकिन अंठावन फीसदी एपीआई चीन की आठ कंपनियों से खरीदी जा रही है जबकि पैंतीस फीसदी एपीआई सिर्फ दो कंपनियों द्वारा आपूर्ति की जा रही थी यह आंकड़े दर्शाते हैं कि एपीआई को लेकर भारत ने सिर्फ चीन पर निर्भर है बल्कि कुछ ही कंपनियों पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही है रिपोर्ट में सरकार को सलाह दी गई है कि एपीआई के मामले में चीनी निर्भरता का कम किया जाए भारतीय कंपनियों को एपीआई निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए चीन से आ रही कच्ची सामग्री भारत में निर्मित होने वाले कच्चे माल की तुलना में करीब चार गुना सस्ता है एपीआई भारत में भी बन सकता है लेकिन इसके लिए चीन की तर्ज पर तैयारियां करनी होगी उद्योग जगत चीन से आयातित एपीआई 
पर रोक की मांग कर रहा है लेकिन घरेलू उद्योग इसके अनुकूल एपीआई की आपूर्ति करने में सक्षम है और सक्षम नहीं है नेशनल डग सर्वे की चिंताजनक रिपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा किए गए आगाह को दृष्टिगत रखते हुए सरकार से अपेक्षा है कि वह दवा निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता को न्यूनतम करे नहीं तो हमारी स्थिति और भी खराब होगी ओके थैंक यू ऑल राइट ऑल द नेम्स वर देर वॉज अ टास्क फोर्स विच ऑर सेटअप देर वॉज नॉट ओनली द नेशनल हेल्थ डायमेंशन बट ऑल्सो नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन इट्स नॉट ओनली ऑन द ए पी आई एज द ऑनरेबल मेंबर प्रभात झा हेज सेट दैट अवर ओवर डिपेंडेंस नाउ इन इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन एक्टिव फार्म इनग्रीडियंट्स विच इज अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन इन दिस कंट्री बट ऑल्सो सर ऑन वैक्सीन्स सर वैक्सीन्स इज रिलेटेड इशू which are energy intensive and india is losing its capacity to produce life saving vaccines including penicillin capacities is a interministerial issue that's why the interministerial task force has worked on that what the honorable member has referred to actually needs a very serious deliberation by the interministerial committee and a prompt response from the government because this is a matter on which everybody will have the same concern in the country okay. That, right. That's why I, I fully yes. endorse what he has said. Now, how come that? Uh, how come that? Ninety percent. Yeah, yeah. Please. Yeah, I, I agree with I you. But, yeah, yeah, issue. yeah, yes. And that is what. That is what I am going to say. Yes, that is what I am going to say. Yeah, yeah. That is what I am saying. No, no. Yeah, minister is there. See how? Yeah, yeah, seven. How come that ninety percent of the raw material is imported from China? You cannot have it. What is the question? What is the question? Sir. Uh, the issue raised by honorable member prabhat jaji and uh, also uh, equally emphasized by uh, the deputy leader shri anand sharma is a matter of serious concern and the government is fully ceased of it in fact let me assure you the uh, assure the house that on these very specific issues of the active pharmaceutical ingredients our dependence and also the imports which are coming in such big numbers from one country and uh, as a result the national security concerns also the issue of penicillin in which once india was a dominant producer and there was almost a near self sufficiency situation in india but even that now has gone away uh, we are quite ceased of the matter okay. quite a few discussions are happening and let me place it on record that the prime minister himself has sat with many of us and had discussions there is some work going on in it okay. i may not be able to go into the details at no, the no, moment no, but, no, but let me assure the house that the government is very seriously taking okay that's issue. okay sri narayesh agarwal sri narayesh agarwal manyu sabhapati mai desh mein paryavaran ki jo sthit hai us par is sadan ke madhyam se apni chinta vyakt karna chahta hu aur sadan ka dhyan bhi aakarshit karna chahta hu ye theek hum vikasshil desh hai उद्योग धंधे लगेंगे लेकिन पर्यावरण के मामले में जो चिंताजनक स्थिति हिंदुस्तान की बनी हुई है आज प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग हिंदुस्तान में एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट में है वाटर पोल्यूशन का और बुरा हाल है कोई नदी ऐसी नहीं रह गई जो पोल्यूटेड ना हो गई हो 22 राज्यों के करीब चौरानवे हिंदुस्तान के बाईस राज्यों के करीब चौरानवे शहर ऐसे हैं जिनका पोल्यूशन स्तर मानक से छह गुना सात गुना यहां तक पचास गुना था दिल्ली जो कैपिटल है जहां विश्व के सभी लोग आते हैं दिल्ली में पीएम का मानक सिमन एक अलर्ट पीएम 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होने चाहिए दिल्ली में 235 है और मुझे जाड़े में तो ये करीब 300 से ऊपर पहुंच जाती है ह्यूमन ये भी है कि हरियाणा बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण दिल्ली का है किसान जो आग लगाते थे खेत में पोल्यूशन का बहुत का बड़ा कारण है और अगर ये पोल्यूशन की स्थिति रही ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बहुत बार चेतावनी दी तमाम नोटिसेस इश्यू करी मुझे दुख है कहने में कि पोल्यूशन बोर्ड जो बने हुए हैं 
पॉल्यूशन बोर्ड कमाई का धंधा बन गए हैं पॉल्यूशन बोर्ड पॉल्यूशन को नहीं देते अगर कमाई का धंधा नहीं तो पॉल्यूशन की स्थिति क्यों होती आपने दिल्ली में क्या किया मैं पूछूंगा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कि अगर हम अपनी राजधानी सुरक्षित नहीं रह सकते हम यहाँ आते हैं सिमन मैं खुद दिल्ली में जब आता हूँ तो लगता कि गले में हमारे एलर्जी हो गई जब छोटे शहर में जाता हूँ तो गला ठीक हो जाता है डॉक्टर बताते हैं एलर्जी है एलर्जी की कोई दवा नहीं है कोई दवा ले लो यहाँ कौन ऐसा एम है जो इससे अपने आप को ग्रसित नहीं पा रहा है आज पानी की स्थिति खड़ी हो गई है कि हम जितना वाटर वैसे भी हिंदुस्तान में पीने की पानी की कमी है आज पॉल्यूशन की स्थिति आई है कि हरिद्वार में भी हम गंगा का पानी नहीं पी सकते तो मैं कहूंगा कि इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर ये स्थिति बन रही तो हिंदुस्तान बहुत चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाएगा मृत्यु की संख्या बढ़ जाएगी विश्व में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री हम हो जाएंगे तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस पर क्या मीजर कर रहे हैं क्या रोकथाम कर रहे हैं आखिर हिंदुस्तान की जनता को इस सदन के माध्यम से बताने थैंक यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक बार यहाँ पे गंगा की तीन साल में कितनी सफाई हुई क्या हुआ गंगा गंगा को साफ करने के लिए क्योंकि इतना बड़ा प्रयोजन हजारों करोड़ गए उस पर एक बहस हो जाए एक काल टेंशन मोशन इस पर हो जाए आप परमिट करें कि गंगा की सफाई हुई कि नहीं क्योंकि गंगा की नजर खराब है इस पर कुछ क्वेश्चन पोटा नगर क्वेश्चन और अनदर नोटिस श्री के सी रामा मूर्ति श्री के सी रामा मूर्ति अंगनवाड़ी वर्कर्स आर है Sir, but unfortunately, they are not happy no. as they are not being paid appropriately in the country. Sabi, sabi, pura matu. ICDS is the world's government. largest community-based outreach program, which offers through Anganwadi's a package of health, nutrition, and education services to the children below six years which and might? pregnant and lactating mothers. Sir, more than 25,000 Anganwadi workers and helpers, along with their families, children, are on strike in Bangalore. demanding increase in their monthly remuneration they are on the streets of bangalore for the last 3 days day and night without proper food and shelter sir karnataka has 63680 to anganwadi centers with 1.22 lakh women employed anganwadi started in 2006-7 in karnataka as a central government project under icds the state government was receiving full contribution of 100% till 2008 and 9 But in nine and ten, sharing pattern changed to ninety and ten percent between central and states. And from 2015-16, sir, after this government took charge, it was made 60-40. So the state government, which was spending 17 crores in 2006 and 7, was forced to increase its contribution to 157 crores. And the government of India share has come down from 1,350 rupees, uh, the 1,350 crores in 2011-12. It has come down to 900 crores in 2016-17. So under this project, lakhs of children and women are being benefited. The state government at this stage cannot discontinue this program also, and has to meet the expenses, expecting a revision in the ratio to the central government. Sir, since the nature of work and the outcome is extremely good, the remuneration to each Anganwadi worker has been gradually increased, and they are currently getting rupees 7,000 per month of its government of India share. Is a paltry thousand two hundred rupees. State government is finding it extremely difficult to meet the additional expenditure. Sir, as I said before, Anganwadi workers and helpers on the streets demanding a hike in salary to twelve thousand from the existing seven thousand. I am totally with them as the demand is genuine and should be considered. But taking shelter under the increased devaluation of funds, government of India cannot absolve its responsibility. Had the funding pattern remained what it was till two thousand fifteen fifteen. Anganwadi workers and helpers would not have come to the streets. Okay, In view of the above, I appeal to the government, particularly to the Honorable Prime Minister, 
as he strongly advocates sabka saath sabka vikas okay thank you over fund sharing pattern between government shri basudaraj patel basudaraj yes important subject we all associate yeah basudaraj patel ha मान्य उपस मान्य उपसभापति जी मैं कर्नाटक प्रदेश के अंदर गुलबर्गा एक लगभग 12 लाख पॉपुलेशन का सिटी है यहाँ पर यात्रियों के सुविधा के लिए टिकट सुविधा केंद्र के लिए लगभग जो एक हर संसद के रेकमेंट पर कुछ नियम के अंदर वहाँ पर वो सुविधा केंद्र बनना चाहिए इस प्रकार की एक सूचना है लेकिन मैं लगभग पांच साल से प्रयास कर रहा हूं अभी तक जो चीज होना चाहिए वह सुविधा उतना बड़ा सिटी को अभी तक नहीं मिल रहा है और हमारी सरकार आने के बाद एडवर्टाइजमेंट हुआ एप्लीकेशन लिए गए इंटरव्यू लिया गया सिलेक्शन हुआ लेकिन जहां पहले से सुविधा केंद्र है उन्होंने अपनी सुविधा केंद्रों के बारे में रीट डाला लेकिन दूसरे जो नए बनने वाले थे उसका भी वहां का रेलवे कमेटी ने रोक कर रखा तो इस प्रकार जहां 12 लाख की जनसंख्या की पॉपुलेशन है इतनी बड़ी शहर के अंदर जो गरीब लोग नया टेक्नोलॉजी से नए जुड़े हुए हैं जो इस सुविधा से नया तंत्र ज्ञान से टिकट देने की जानकारी सबके पास उतनी नहीं है जिनके पास मोबाइल भी है वो कर नहीं पाते हैं ऐसे स्थिति में गुलबर्गा जैसे बड़े सिटी में रेलवे सुविधा केंद्र की अत्यंत आवश्यकता है अभी तक मैं समझता हूं कि पहली कांग्रेस सरकार से लेकर मेरे सरकार तक कम से कम 10-12 बार मैंने पत्राचार किया है हर संसद हर चीज के लिए बार बार मंत्री के लिए या मंत्रालय जाना ये अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं ये आग्रह करूंगा कि जो भी बात है विलंब न किए बिना सरकार यह जो रेलवे सुविधा केंद्र गुलबर्गा को देने की विनंती लगभग पांच साल से किसी न किसी कारण से टाला जा रहा है उसे तुरंत दिया जाना चाहिए ऐसा ही कोई जेन्यून डिमांड सदस्यों का किसी भी मंत्रालय को जाता है तो उसको गंभीरता से सरकार ले और इसके कारण मेरी सरकार की घनता और कीमत भी बढ़ेगी इस दिशा में काम हो ये मैं विनंती करता हूँ थैंक यू यस सर मैं शेट करता हूँ एक सेकेंड दो सेकेंड के लिए दो सेकंड के लिए सर जी मैं कल मुझे अफसोस है कि सीतारा मिश्री जी ने हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में मुझे बताया I'll, तो वो मैं माफी श्री त्रिपाठी श्री डी पी त्रिपाठी थैंक यू वेरी मच डेप्यूटी चेयरमैन आई एम रेजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट issued on world happiness day which is the world happiness report issued on 21st uh, of this month uh, uh, and that is very important unko bulao the report is a matter of shame for the government of the day it puts india on the 20 122nd number in the world happiness report 155 countries were surveyed this report is being issued since 2012 every year even terror stricken pakistan is at a much higher level than us it is 88 ba uh, bhutan is 97 nepal is 99 bangladesh is 120 because of paucity of time i cannot talk about all the parameters Uh, how the happiness index is decided bhutan has taken that happiness this index happiness is related as one of the decisive factors of their national growth but this happiness index is decided on various dimensions social economic environmental and emotional and they talk about so much talk about uh अच्छे दिन वेर आर द अच्छे दिन इन वन ऑफ माई आर्टिकल्स आई हैड रिटर्न दैट मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन तो नहीं बुरी रातें आ गई हैं लोग सो नहीं पा रहे हैं सुख से इस देश में क्यों ऐसा हो रहा है 
mainly this is because of the atmosphere of fear created in this country. How that atmosphere of fear is created? When you try to be intolerant, to be oppressive against those who differ with you, all those who differ with you are anti-national. Universities which were described by Jawaharlal Nehru as the institution for the adventure of ideas are being crushed. You want, there are important leaders of the ruling party who say JNU should be closed. In Delhi University's Ramjas College, you do not allow people to express their ideas and they are beaten by the you goons are from of the ruling to party. What happened in Hyderabad University? So I am telling you that <laughs> this atmosphere of terror yeah. based on See, ideas takes from happiness away from happiness. You are just your subject is not... This is happiness. I am okay. talking about happiness. All right. Time over. Time Up over. Abhi time over. Suresh Gobi. Sri Suresh Gobi. Happiness is in any case is relative. Sit down. Suresh Gobi. Bola boy. Thank you. Thank you very much, Deputy Chairman, okay. for giving me this it is all on record, don't worry. opportunity Sri to, Suresh raise, Gobi. to rise and raise... No, listen to Sri Suresh Gobi. Yes. It's all. This issue, which is a long-pending request from the yeah. Mania community, uh, a community oh, which belongs to the group of Adivasis. Around 38 communities there are in Kerala, and uh, the Pania community uh, still confesses to hold uh, a Karintandan march every year during uh, the second Sunday of every march. Uh, this long pending request has been to request to the government to name a national highway numbered 766, which connects Kodikod in Kerala with Kollegal in Karnataka via Mysore. This path was navigated and founded by Karindandan, a tribal chieftain who was engaged by the British rule somewhere between 1700 and 1750. This tribal chieftain Karindandan founded the path and the British rule had promised him a reward for that. Once he founded the path, he was beheaded and that the soul of Karindandan was believed to be disrupting peaceful traffic between the, these two states and his soul was changed by a chained by a priest. There is a chain tree to mark respect to this great soul. Now the Paniya community and the tribals still existing in that area request the government to name this national highway bit as a Karindandan Pass and also build a memoriam because we here in the bo bo both the houses request for further having call more it. and more call it. Call it. names in the form of memoriams in the name of Shivaji Maharaj, Baba Sahib Ambedkar, Rani of Jansi. But how many or do we have any tribal names in the form of memoriams? So I request through you to the government to please take up this request and have a cultural tourism which uh, cultural uh, memoriam which will help and support tourism necessitate all the physiological needs of transports the tourists who make use okay. of this highway all right thank you very much thank you Don Sir, no, sir. Eh? Eh? No, no 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 i'll call you i'll call you yes what is your point what is your point yes what is your point? Uh, sir, sir, mic, 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 sir. What is your point? Aaj, ek, aaj, teis march, Bhagat Singh Sukhdev Rajguru ka shahad ad divas hai. 1931 mein, they were hanged. Sir, there has been a controversy going on. The Chandigarh airport, the Punjab government had agreed that the airport will be named after Shahid Azam Bhagat Singh. The government of Haryana, the Haryana chief minister said no. They want to name the airport 
in the name of Mangal Sai. Okay. I did not no, know, no. sir. You Please say your point sorry. of view, I that's all. Sure many people does not know. There were agitations are yesterday. Okay. Students were agitating um. to name the airport. The na airport must be named after Shahid Azam Bhagat Singh. Okay. Haryana government has brutally been. All right, all right. I want, sir, yeah, sir Baju, you, the government. I got your point. Now you sit down. Oh, correct. Yes. Baju, Baju, Baju. 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 सर मुझे आज बहुत भारी अफसोस से कहना पड़ता है कि आज से छियासी साल पहले महान शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव ने इस देश के खातर अपनी महान कुर्बानियां दी लाहौर में 1931 में मेरी गुजारिश है अगर आप अलाव करें और सारा हाउस इस बात को तस्लीम करे कम से कम आज का दिन जब हम कार्रवाई शुरू करते हैं कम से कम दो मिनट का साइलेंस बनता है मेक इट मैंडेट मेक इट मैंडेटरी इन द हाउस अभी हर हालत में हर साथ मेक इट मैंडेटरी सर दूसरी बात ओके जो हमारे छोटे भाई ने बात कही है कब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने मुझे अफसोस से कहना पड़ता है एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह की महान कुर्बानियां हो उनका नाम हो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने एक एक्स चीफ मिनिस्टर का कह दिया कि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट जो है okay. उसके नाम पर रेकमेंड कर दिया ना सारे जो अफसोस की बात यू मे नो वी कंप्लीटली आर एंड बाय दिस यस और दैट इज टेक इट ऑल ऑफ ये ये आदि नोट हम चाहते हैं नाम एयरपोर्ट का हो दैट इज टेक इट नोट ऑफ सर चरण यादव जी यादव जी और 2 मिनट का साइलेंस मेक इट मैंडेटरी दी पार्लियामेंट एंड हमने हमने बिल्कुल नहीं कहा है yeah. और किसी ने भी नहीं कहा है इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट ठीक नहीं है ओके okay. जहाँ तक शहीद आजम भगत सिंह और उनकी कुर्बानी प्रस्तक होकर के सलाह और बिल्कुल जो माननीय सदस्यों okay. ने सुझाव दिया है और सुझाव काइंडली नोट द सुझाव शरद यादव नानी शर्मा सुझाव शरद यादव नोट शरद यादव कल जो है मैं अपना अपना बयान दे रहा था और मजीठिया कमेटी के बेज बोर्ड पर मैं बोल रहा था मुझे अफसोस और खेद है कि किसी सदस्य ने मुझसे कह दिया कि हिंदुस्तान टाइम्स बिक गया है और मैंने वो बात है ना ले ली वो मुझे अफसोस है लेकिन वो बात गलत थी और मुझे अफसोस है कि मैं उस बात को कल बोला था मैं वापस लेता हूँ ऐसी कोई बात है नहीं ये मैं आपसे निवेदन
जाए कैसे बदला गया ये गलत बात है अपमान है शहीदों का एक तरफ शहीदों की बात करते हो आप स्पेशल इस बात का फैसला होना चाहिए कैसे नाम 